e di approvare l'ordine del giorno. Grazie. Grazie, deputato Bordo. Adesso la parola alla deputata Cimbro che illustra l'ordine del giorno 119. Prego. Grazie signora Presidente, grazie colleghi. Con questo ordine del giorno si chiede sostanzialmente di inserire l'equilibrio di genere previsto a livello regionale per eh, le elezioni del Senato anche nella disciplina inerente alle elezioni della Camera dei, dei Deputati. Non si capisce infatti perché tale equilibrio stabilito nella misura del 60 e del 40% rispettivamente sia garantita a livello regionale per il Senato e non invece a livello nazionale per l'elezione eh, dei deputati della Camera. In sostanza chiediamo al Governo, con quest'ordine del giorno, di intervenire per dare una più concreta attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. In particolare, con l'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, viene aggiunto all'articolo 51,1, al fine di sancire il principio di uguaglianza sostanziale anche in riferimento all'accesso alle cariche elettive, la previsione in forza della quale, a tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Uno dei punti critici messi in luce dai commentatori all'indomani della riforma riguardava giustamente la formula linguistica utilizzata dal legislatore costituzionale che appariva molto generica. Una formulazione così blanda, infatti, avrebbe consentito al legislatore di introdurre soltanto misure di contorno che sarebbero però state non idonee a raggiungere lo scopo di accrescere la presenza delle donne nelle assemblee rappresentative e nelle istituzioni. E in effetti la fragilità del contenuto del nuovo articolo 51 della Costituzione è stata purtroppo messa in luce pochi anni dopo l'approvazione della riforma nel 2005 in occasione della bocciatura da parte del Parlamento in sede di modifica del sistema elettorale in senso proporzionale di una norma che intendeva garantire, con la previsione di sanzioni economiche, la presenza di donne nelle liste elettorali in misura di almeno un quarto, una donna appunto ogni tre uomini. Lo stesso anno però la Corte Costituzionale chiarisce che eh, la prima volta, il, per la prima volta il contenuto del principio costituzionale, consentendo di ritenere definitivamente tramontata la possibilità di un'interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione orientata esclusivamente al principio di eguaglianza formale. La Corte, infatti, in una pronuncia di inammissibilità avente ad oggetto la materia del pubblico impiego, respinge nettamente l'impostazione del Consiglio di Stato per il quale le modifiche costituzionali avrebbero dovuto considerarsi incapaci di consentire un superamento delle argomentazioni della sentenza appunto, del 1995. Definitiva conferma se ne ha qualche anno dopo con la sentenza numero 4 del 2010, la Corte, infatti, riconduce per la prima volta in modo esplicito il nuovo articolo 51 della Costituzione al principio di uguaglianza sostanziale, affermando che il nuovo quadro costituzionale è ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della legge costituzionale che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. In questo contesto risulta pertanto del tutto legittimo il meccanismo della cosiddetta doppia preferenza di genere introdotto per la prima volta dalla Regione Campania appunto con la legge 4 del 2009. Un meccanismo che consente agli elettori di esprimere uno o due voti di preferenza con l'avvertenza che in quest'ultimo caso una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Si tratta dunque di una norma chiaramente orientata a promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive o meglio una norma riequilibratrice volta a ottenere indirettamente ed eventualmente il risultato di un'azione positiva. La misura si salva nel giudizio di legittimità costituzionale anche perché è ritenuta incapace di incidere negativamente sul diritto di voto e sul diritto all'elettorato passivo di determinare il risultato elettorale rimanendo il cittadino libero di avvalersi o meno della seconda preferenza. 
Oggi possiamo affermare che da allora sono stati fatti dei passi in avanti. Questi passaggi politici e legislativi hanno di fatto sostenuto la presenza femminile nelle istituzioni e di fatti la presenza femminile nelle istituzioni e nelle assemblee elettive è ampiamente diffusa oggi. Questo grazie alle riforme costituzionali, agli interventi legislativi, alle interpretazioni giurisprudenziali dei giudici comuni e della Corte Costituzionale, grazie alle battaglie delle donne e delle associazioni a una sensibilità nuova da parte dei partiti politici sempre più attenti al tema dell'uguaglianza di genere. Ma noi riteniamo con la presentazione di quest'ordine del giorno, che speriamo possa essere diciamo, accolto, che Concludo. si debba fare ancora molto di più. E quindi cerchiamo, attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno, di fare dei passi in avanti, visto che purtroppo nel lavoro che è stato fatto nelle commissioni nel dibattito negato nell'Aula in questi giorni non è stato possibile inserire Grazie. anche questo aspetto la ringrazio, che avrebbe deputata. sicuramente migliorato la norma. Grazie. Bene,